எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி வர குடிச்சிட்டு ரோட்டை நடந்தாலோ இல்ல குடிச்சிட்டு கீழே விழுந்து கிடந்தாலோ அது ஒரு கேவலமான விஷயமா தான் பாத்துக்கிட்டு இருந்தோம் அது சமூகத்துக்கு கேடான விஷயம் அப்படின்ற உணர்வு நம்ம எல்லாரும் மனசுலயுமே இருந்தது இன்னைக்கு அது எல்லாத்தையுமே யோசிச்சு பாக்குறேன் இன்னைக்கு எத்தனை பேரு குடிச்சிட்டு தள்ளாடுற வீடியோவை தூரம் இருந்து எடுத்து காம்படிட்டு ஒன்னு மிக்ஸ் பண்ணி அது எல்லாத்தையும் பார்த்து நம்ம சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் குடி நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு அங்கமா மாறி போச்சோ அப்படின்னு தோணுது இல்ல பிளான் பண்ணி மாத்திட்டாங்களா அப்படின்னு யோசிக்க தோணுது இது சம்பந்தமான ஒரு ஆதங்கமான பதிவாக தான் இந்த வீடியோ இருக்க போகுது இதுவரை நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க இந்தியா ஃபுல்லாக டீ கடைகள் கூட திறக்க முடியாத அளவுக்கு இந்த நாற்பது நாள் ஸ்ட்ரிக்டாக மேனேஜ் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டாங்க கவர்மெண்ட்டு ஏன் கோவில் சர்ச் மசூதின்னு அது சம்மந்தப்பட்ட விழாக்கள் நிகழ்வுகள் எல்லாத்தையுமே தடை செஞ்சுருந்தாங்க நம்ம எல்லாருமே அதை கிளீனாக ஒபே பண்ணிட்டே தான் இருந்தோம் இன்ன வரைக்கும் இப்போ ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டாக பொறுமையாக இந்த ஒயின் ஷாப்பை ஓப்பன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க சில இடத்துல பட்டாசு வச்சு கொண்டாடுறாங்க சில இடத்துல ரெண்டுலேருந்து மூணு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் கியூ நிற்குது புதுசாக டோக்கன் சிஸ்டம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க டெல்லியில் கூட்டம் அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னு செவன்டி பர்சன்ட்டும் ஆந்திராவில் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டும் டேக்ஸ் இம்போஸ் பண்ணி பார்த்துட்டாங்க அப்பயும் கூட்டம் குறைஞ்ச பாடம் தெரியல நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருபது ரூபா பாட்டிலுக்கு மேலே இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க நாளைக்கு கடை திறக்க போகுது அதுக்கப்புறம் தான் என்னன்றது தெரியும் எதுக்காக கவர்மெண்ட் இங்கே தமிழ்நாட்டில் கடையை திறக்குது அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது பக்கத்து ஸ்டேட்டில் திறந்துட்டாங்க ஸோ அங்கே போய் வாங்கிட்டு வர்றதுனால சரியாக ட்ராக் பண்ண முடியாது அப்படின்னு ஒரு விளக்கம் கொடுக்குறாங்க இது எல்லாமே ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் சராசரியாக இந்தியாவில் இருபது கோடி பேர் ஆல்கஹாலை வந்து கன்சியூம் பண்ணுறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு இந்த ஏழு வருஷத்தில் முப்பத்தெட்டு சதவீதம் வந்து குடிக்கிறவங்க எண்ணிக்கை வந்து அதிகமாயிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் ஒரு தனி மனுஷன் குடிச்சிட்டு இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் டபுள் ஆயிருக்கு அதாவது போட்டர் குடிச்சிட்டு இருந்தவங்க ஆஃப் ஆஃப் குடிச்சிட்டு இருந்தவங்க ஃபுல் அப்படின்னு இந்தியாவில் ஆறில் ஒருத்தர் இன்னைக்கு வந்து ஆல்கஹால் கன்சியூம் பண்ணுறாங்க சரி நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தால் ஒன்னே கால் கோடி பேர் சராசரியாக தமிழ்நாட்டில் குடிச்சிட்டு இருக்காங்க இங்கே தமிழ்நாட்டுக்குள்ள ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் ஜான்வரியில் ஒரு சர்வே எடுத்திருக்காங்க குடிகாரங்களை வச்சு அதில் தினம் தினம் குடிக்கிறவங்க ஐம்பத்தி மூணு சதவீதம் பேரும் வாரம் ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு நாள் குடிக்கிறவங்க இருபத்தி நாலு சதவீதமும் வாரம் மூணு நாள்லேருந்து நாலு நாள் குடிக்கிறவங்க பதினேழும் எப்போவாது பார்ட்டி ட்ரிங்கர்னு சொல்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாம் ஆறு பர்சன்டேஜும் இருக்காங்க இது எல்லாமே நாளுக்கு நாள் வெறித்தனமாக அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்குது இந்தியாவோட ஆல்கஹால் சம்மந்தமான டெத் ரேட்டு ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்டரை லட்சம் பேர் சாகுறாங்க இது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு வரைக்கும் அந்த சர்வே இங்கே கவர்மெண்ட் டாஸ்மார்க்கை மூடிட்டா எல்லாமே சரியாயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் உண்மையாகவே சரியாயிடுமா இப்போ இருக்க நிலைமைக்கு அப்படி மூடிட்டா இவங்க எல்லாரும் குடிக்கிறத நிறுத்திடுவாங்களா சரி கலெக்டர் கிட்ட போய் மனு கொடுத்தா டாஸ்மார்க்கை மூடிடுவாங்களா இல்ல நீங்க நான் நம்ம தெரு வார்டு நம்ம ஊர் சேர்ந்து ஒரு முடிவு எடுத்தா மூடிடுவாங்களா ஊராட்சிக்கு இருக்கிற அதிகாரம் என்னன்னா ஒரு கிராம ஊராட்சியில டாஸ்மார்க் வேணாம் அப்படின்னு அந்த கிராம மக்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்றிட்டாங்கன்னா அந்த கடையை அங்க வந்து எடுத்துடணும் இந்த மாதிரி ஆயிரக்கணக்கான தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றி அந்த கடைகள் எல்லாமே அங்கேயே இன்னுமே ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டே தான் இருக்கு சரி அடுத்து கோர்ட்டுக்கு போனாங்க கோர்ட்டுக்கு போயிட்டு தினம் தினம் கேஸ் நிறைய வந்துட்டே தான் இருந்தது ஹைவேஸில் கடையை வைக்காதீங்க ஸ்கூல் பக்கத்தில் வைக்காதீங்க கோயில் பக்கத்தில் வைக்காதீங்கன்னு தான் சொல்ல முடிஞ்சதை தவிர்த்து மொத்தமாக இழுத்து மூடிடுங்க அப்படின்னு எங்கேயுமே சொல்லிட முடியல ஒரு சில இடத்துல நடந்தது மூடிடுங்கன்னு சொன்னாங்க பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த இடத்துல இன்னும் அது எல்லாமே ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டே தான் இருக்குது நேரத்தில் ஊரே கூடி கடையை திறக்காதீங்கன்னு போராட்டம் பண்ணாங்க திறந்தா செத்துருவோம் அப்படின்னு பேட்டி கொடுக்கத்த பார்த்துருக்கோம் இன்னைக்கு கடையை திறங்கன்னு போராட்டம் பண்றாங்க திறக்கலன்னா எங்களால் வாழவே முடியாது நாங்கள் செத்துருவோம் அப்படின்னு பேட்டி கொடுக்கறத சர்வ சாதாரணமாக டிவியில் பார்க்க முடியுது அதை பார்த்து நம்ம எல்லாருக்குமே சிரிப்பு வருது நம்ம யாருக்குமே கோபம் வரல சரி இதை பற்றி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசலான்னு பேசினா நம்மளை வினோதமாக பார்க்குறாங்க தமிழ்நாட்டில் நந்தினின்ற தனி ஒரு லேடி எக்கச்சக்க போராட்டம் நடத்திருக்காங்க டாஸ்மார்க்கு எதிர்த்து நிறைய முறை ஜெயிலுக்கும் போயிருக்காங்க அவங்க கல்யாணம் ஆகி மறுநாள் அவங்க பண்ண போராட்டத்துக்காக அவங்களை அரெஸ்ட் பண்ணி தூக்கி ஜெயிலில் போட்டாங்க சரி இது எல்லாமே ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அது எதுவுமே நம்ம கவனத்தை வந்து கொஞ்சம் கூட ஈர்த்திருக்காது ஒரு பக்கம் தூக்கி போட்டுருவோம் கடையை மூடிட்டா இங்கே எல்லா பிரச்சனையுமே மாறிடுமா எல்லா பிரச்சனையுமே மு